Hello, je m'appelle Laure Baleski, ou plus connue sous le nom de Santa Mila, qui est le nom de mon compte et de mon, de mon blog où je partage mes astuces bien-être autour de l'océan. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener avec moi pour vous faire découvrir ma routine matinale pour éviter le plastique et prendre soin davantage de ma terrain de jeu l'océan. C'est parti Alors, du coup, je vous emmène dans la salle de bain parce que c'est là que commencent nos journées et avec notre routine matinale, on peut changer quelques petites habitudes qui vont avoir un impact si on le fait tous et c'est des habitudes assez simples. On ne peut pas tout faire parfaitement mais il y a des choses qui sont assez simples et accessibles à changer. Alors l'idée c'est vraiment euh, bah, le plastique. Il y a plus de 8 millions de tonnes qui sont déversées à chaque fois dans les océans chaque année et en fait 40% de, de ces déchets en fait, sont des déchets à usage unique. Donc en faisant le tour dans notre salle de bain, on va retrouver pas mal de produits en plastique comme les cotons-tiges, comme les brosses à dents, comme les rasoirs jetables, etc. Et c'est des choses qu'on peut changer assez facilement. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de limiter, de se débarrasser de tous ces produits à usage unique. Donc pour la brosse à dents, on peut trouver pas mal d'alternatives. Maintenant, il y a des brosses à dents en bois, en bambou, dans des matières beaucoup plus recyclables. Euh, vous pouvez aussi, euh, que vous soyez fille ou garçon, euh, limiter et arrêter d'acheter des rasoirs jetables qui sont aussi des produits où en général les prix sont tout petits. Donc c'est attray attrayant, mais finalement c'est beaucoup plus économique. Euh, d'acheter un rasoir sur le long terme que l'on va utiliser où on va pouvoir juste changer la tête. Dans les autres produits euh, où on a les contenants qui sont en plastique et que l'on peut changer et modifier, ça va être tout ce qui va être nettoyant pour la peau, les savons et les shampoings. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'alternatives. Dans tous les commerces, vous allez retrouver des alternatives solides. Donc là, c'est un savon solide et un nettoyant aussi pour la peau. Vous avez le même type de produit pour le shampoing. Et d'ailleurs, vous pouvez même faire vos propres produits naturels. Il y a un petit tuto d'ailleurs sur Surf Rider qui est top et qui est assez facile à faire pour faire vos propres produits. Le problème, c'est peut-être quand on a tendance à voyager ou à partir pour justement bah, transporter ce type de produit. Mais vous avez aujourd'hui des petites pochettes comme ça en mousse où vous allez pouvoir mettre votre shampoing, votre nettoyant pour le visage et hop, partir avec. Donc c'est assez pratique. Et vous pouvez d'ailleurs même enfin tricoter et coudre votre propre pochette et sinon il y en a en vente sur pas mal de sites dans les autres produits qui sont aussi importants et qui sont un, un déchet à usage unique et qui, qui demande une grosse consommation d'eau ce sont les cotons donc en général on utilise très facilement plusieurs cotons par jour plusieurs cotons par semaine et on en utilise en moyenne plus de 2000 par an c'est énorme et pour produire un kilo de coton, on utilise plus de 5 litres d'eau par jour. Donc en faisant ce petit geste, vous allez déjà limiter la consommation de déchets à usage unique et on limite la, la consommation et l'utilisation d'eau en utilisant des cotons faits maison justement dans des tissus. Donc là aussi, il en existe plein, vous pouvez même les faire vous-même et c'est ce type de coton, vous pouvez facilement les utiliser 300-500 fois. On les met à la machine dans un petit bac et euh, on le réutilise après. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Si vous changez hop, votre brosse à dents, le rasoir, les cotons, votre shampoing, savon, nettoyant et hop, la petite pochette pour transporter, bah, ça fait déjà pas mal de déchets en moins. Surtout que si vous le faites vous, en général on sensibilise les personnes dans notre famille, on en sensibilise aussi facilement les copains et du coup ça fait beaucoup moins de déchets en plastique dans l'océan et beaucoup moins de déchets à usage unique que l'on ne peut pas recycler. Après la salle de bain, je vous emmène dans la cuisine puisque en général c'est ici qu'on poursuit notre routine du matin pour prendre un bon petit déjeuner avant de partir travailler. Donc là ici, il y a pas mal de petites habitudes assez simples que vous pouvez changer pour limiter votre consommation de déchets à usage unique. Ça commence avec le thé et le café. Si vous êtes plutôt amateur de thé, on va éviter tous les sachets en thé, les sachets de thé, parce qu'en fait, on a tendance à prendre plusieurs sachets par jour, donc par an, ça fait beaucoup de déchets. On va plutôt favoriser les boules à thé. Donc c'est assez simple, vous avez une petite boule et vous mettez du thé en vrac dedans, vous laissez infuser et quand c'est fini, en fait, vous n'avez plus qu'à jeter le thé qui est biodégradable et nettoyer votre boule que vous pouvez réutiliser. Pour le café, là aussi il y a un gros enjeu parce qu'il faut savoir que les capsules de café sont extrêmement polluantes et chaque année il y a plus de 20 milliards de capsules que l'on rejette dans le monde. Donc ça fait beaucoup de déchets à usage unique et on va plutôt favoriser le café moulu que l'on va préparer avec une cafetière à piston ou une cafetière à l'italienne comme ici, moi j'adore ce type de café, il est très bon et ça évite de jeter pas mal de déchets. 
Dans les autres habitudes qui sont assez simples et qui sont très pratiques, c'est d'avoir euh, pour votre journée un mug. Donc vous avez soit des mugs en verre, soit euh, un peu de, des mugs dans ce type de contenant ou des gourdes isothermes qui vont vous permettre en fait d'avoir votre café avec vous toute la journée ou votre thé. Et également en fait si jamais vous avez euh, des machines au travail, d'utiliser plutôt votre propre contenant plutôt qu'un gobelet en carton ou en plastique. Et si vous allez également euh, récupérer un thé ou un café à emporter, dans un, dans un petit euh, café dans, au coin de votre rue, de proposer plutôt votre propre contenant. Et d'ailleurs, dans les points positifs, c'est que souvent, la plupart des cafés, en fait, offrent une petite réduction si vous amenez votre contenant, justement, pour favoriser ce type de contenant et éviter de jeter et d'utiliser un emballage en carton ou en plastique. Dans les autres euh, habitudes, donc on parlait de la gourde, c'est tout bête, mais c'est important de boire et il faut profiter ici d'avoir de l'eau potable. Donc, si vous avez une gourde toute votre journée, vous allez pouvoir boire de l'eau potable et éviter d'utiliser une bouteille en plastique par jour ou deux. Et ça fait beaucoup quand on compte sur l'année et surtout par nombre de personnes. Donc vous pouvez la remplir à votre travail, vous pouvez également la remplir souvent même dans les petits cafés. Si vous achetez quelque chose, ils vont vous la remplir avec grand plaisir. Et ça fait pas mal de plastique en moins dans l'océan. Euh, dans les autres, euh, dans une dernière habitude de choses que vous pouvez embarquer dans votre sac avant de partir travailler, ça va être les couverts, surtout si vous avez tendance à prendre des déjeuners à emporter. En, en général, ils proposent de plus en plus des couverts en carton, mais tout de même, ça reste un déchet à usage unique. Donc on prend ces couverts, c'est très simple, on les glisse dans son sac, dans une petite pochette et on les nettoie le soir en rentrant. Et si on mange au moins 5 euh, fois par semaine en dehors de chez soi et qu'à chaque fois on a deux couverts, voire trois avec une petite cuillère, ça fait pas mal d'économies. Voilà, j'espère que cette routine du matin pour changer vos habitudes sur les déchets à usage unique vous a plu. Et c'est des petites astuces simples mais faciles à mettre en place et qui font la différence. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site de Surfrider, ils ont plein d'autres conseils. A bientôt